En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. El Padre Guillermo y un servidor, Edilberto, colombiano, mexicano, estamos compartiendo esta misa. Y creo que todos necesitamos de nuestra Madre Santísima, de su intercesión, ella que ahí junto a Jesús en las bodas de Caná le dijo, concédeles el vino, ya no tienen vino. Y aquí estamos nosotros también para decirle a nuestra Madre, necesitamos el vino de la paz para nuestros países, de la alegría, de la armonía y entre nosotros de la fraternidad eclesial. Pidamos al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, Ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, pongamos bajo nuestra Madre Santísima, todas nuestras peticiones, nuestras intenciones, nuestras necesidades, que nos ayude siempre en todo lo que necesitamos. Guardamos un momentito de silencio para hacer nuestras peticiones. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de Santa María, siempre Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Queridos hermanos, atención ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y allí pasaremos un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Si ni siquiera sabéis qué será del día de mañana, ¿Qué es vuestra vida? Pues sois vapor que aparece un instante y después desaparece. Más bien deberáis decir, si el Señor quiere y estamos vivos, haremos esto o lo otro. Sin embargo, ahora presumís con vuestras fanforrerías 
Todo alarde de ese estilo es malo. Por tanto, el que sabe cómo hacer el bien y no lo hace, ese está en pecado. Palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oíd esto, todas las naciones, escuchadlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. ¿Por qué habré de temer los días asiagos, cuando me cerquen y acechen los malvados que confían en su opulencia? Y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Mirad, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie da al Padre sino por mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió, no se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre, no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor nuestro. Palabra del Señor. Al compartir este momento que nos está tocando vivir juntos, esta palabra nos ilumina mucho para fortalecer nuestra fe. Y hoy nos preguntamos, ¿y nosotros estamos con Jesús o contra Jesús? Al final Jesús dice, quien hace un milagro, en mi nombre está a favor mío, no puede estar en contra de mí. Y creo, estimados hermanos, que esta celebración para nosotros tiene que ser fortalecedora de la fe. 
esta fe que es adhesión a Cristo, unión con Él, decisión de seguimiento de Jesús. Y creo que cada uno de nosotros toma su opción, hace su decisión para el seguimiento de Jesús. Y eso lo tenemos que demostrar en nuestra vida. Nuestra vida cristiana, nuestro caminar, nuestro seguimiento. Sé que es difícil en cada uno de nosotros, en nuestras, nuestros lugares de origen. Ese seguimiento siempre será difícil por las circunstancias que vivimos, sobre todo por todas las distracciones y atracciones del mundo, como nos dice el apóstol Santiago. Es decir que en muchos momentos, por todas esas distracciones que tenemos en nuestra vida humana y quizás también en todos los medios modernos, electrónicos, muchas veces podemos desviar el corazón, la mirada de Cristo. Y creo que aquí precisamente está el discernimiento que cada uno de nosotros tiene que hacer. La invitación de Jesús es siempre al seguimiento, estar con Él. En segundo lugar, pues también decirles que esta decisión del seguimiento de Jesús tiene que ser con una actitud siempre incluyente. Los seguidores de Jesús no somos un gueto, no somos un club, somos iglesia. Y creo que la iglesia tiene que vivir esta inclusión de todos los hermanos, aun cuando sepamos en conciencia que estamos en la verdadera iglesia, la iglesia de Jesús, también tenemos que vivir esta apertura a todos nuestros hermanos. Y creo que nos encontramos con tantísimas personas, hermanos nuestros, algunos cercanos, otros más lejanos, que también están realizando su esfuerzo por acercarse a Jesús, algunos en nuestra misma iglesia y otros quizás en, en, otros, eh, en otras iglesias, en otros grupos. Y en ese sentido, nuestra iglesia católica y todos nosotros tenemos que vivir siempre esta apertura. ¿Y quién da esta apertura? el Espíritu. Es decir, nosotros hemos recibido este don maravilloso del Espíritu, nuestros sacramentos, y Él tiene que ayudarnos a abrir siempre nuestro corazón, nuestra mente, para todos aquellos hermanos que buscan a Jesús. Y si quieren hacerlo a nuestro estilo, pues decirle, aquí está el camino. Y si quieren hacerlo a otro estilo, pues también bendecirlos. Eh, ese detalle que le dice Juan a Jesús, vimos a uno haciendo milagros en tu nombre y se lo prohibimos. Como diciendo, solo nosotros podemos hacer eso. Solo nosotros tenemos eh, la autorización. Solo nosotros tenemos el monopolio. Y Jesús le dice, no se lo prohíban. Pueden también hacerlo. En este sentido, pues, vivir nosotros esta apertura. Somos cristianos, católicos, y creo que estamos abiertos al mundo. Acordémonos que después del Concilio Vaticano II, pues viene esta apertura tan grande de nuestra iglesia, porque ahora se dice sacramento, para el mundo, signo y, y sacramento de salvación para todos. Y ahí estamos cada uno de nosotros. Tenemos que ser luz 
tenemos que ser inspiración, tenemos que ser energía, tenemos que ser entusiasmo para que otros también puedan compartir con nosotros ese seguimiento de Jesús. Y aún pues aceptar quizás eh, pues todas aquellas cosas buenas, como decía también el Papa Paulo VI, quizás más que dividirnos en nuestras diferencias, tenemos que estar unidos en las cosas que son comunes a todos nuestros hermanos. Entonces, miren, pues hoy este crecimiento en nuestra fe, pues tiene que ser desde ahí. Quizás desde aquellas cosas pequeñitas, desde, aquella, de, desde aquello que puede ser eh, la semilla de mostaza. Cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras actitudes, pensamientos, sentimientos, aun cuando sean pequeños pero inspirados en el Espíritu, son luz, son fuerza, son esperanza para muchos hermanos nuestros. Entonces, vivir esta apertura, tener ese corazón y esa mirada eh, amplia para todos nuestros hermanos, de tal manera que también podamos eh, invitar y convocar para este seguimiento de Jesús. Entonces, creo que estamos en este camino de Jesús y todos podemos tener también ese espíritu cristiano. Y en tercer lugar, miren, eh, podríamos pensar, ni Cristo ni el Espíritu Santo solamente son católicos, son de todas las religiones. Cristo es el Redentor de todo el mundo. Dice San Marcos, en el capítulo 10, verso 45, así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por muchos, por todos. Entonces, esto que Jesús nos enseña va más allá de nuestros límites, de nuestras fronteras. Vamos abriendo caminos nuevos para muchos hermanos. Por lo tanto, que tengamos ese espíritu cristiano, es decir, el espíritu de Cristo, en esa apertura de servir a todos, en ese deseo de compartir su vida con todos. Entonces, de parte de Cristo, de parte de Dios, hay esa apertura y quien lo quiere tomar, lo acepta en su corazón. Entonces, miren, estimados hermanos, pues vivimos estos tiempos difíciles, pero también llevamos nosotros una luz. Llevamos, podríamos pensar, pues esta fuerza del Espíritu y este, esta apertura también para todos nuestros hermanos. Entonces, aceptar que cada uno de nosotros tenemos trigo y cizaña. Estamos en la frontera entre la búsqueda de la verdad y a veces tolerando algunas mentiras. Estamos precisamente en ese deseo de caminar en el seguimiento de Jesús y también al lado de quienes resisten a, a Jesús. Entonces, ahí está precisamente nuestro espíritu cristiano. El deseo, pues, de que todos siguieran a Cristo, pero no es así. Entonces, vivimos en medio de todo este mundo, este ambiente en donde estamos todos. Entonces, pero que nosotros tengamos ese espíritu de Jesús. No se lo prohíban, ¿verdad? Porque quien hace un milagro en mi nombre no puede hablar después mal de mí. Ese es impresionante esto que Jesús hace con San Juan y con los apóstoles para forjar en ellos pues esta nueva mentalidad, un nuevo sentimiento de aceptación, de inclusión y de ir pues siendo hermanos de nuestros hermanos. Decía León Felipe, nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana por el mismo camino que yo voy. Para cada hombre tiene el sol un nuevo rayo de luz y un camino virgen Dios. 
Así que, que tengamos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, para abrir caminos nuevos para nosotros y también para nuestros hermanos. Que así sea. Nos ponemos de pie. El camino de Jesús conduce a la salvación y a la vida. Oremos ahora para que esta vida llegue a todos los hombres. Vamos a responder. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad y todas las comunidades cristianas en el mundo. Te rogamos, óyenos. Por los niños y los adolescentes que asisten a la catequesis. Te rogamos, óyenos. Por los que aún no conocen a Jesucristo. Te rogamos, óyenos. Por los que se han alejado de la fe. Te rogamos, por los enfermos y los moribundos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes y todos los que tienen responsabilidades en la sociedad. Te rogamos, óyenos. Por los profesores y maestros y por todos los que se dedican a tareas de educación y enseñanza. Te rogamos, óyenos. Por, por nuestros familiares y amigos difuntos. Por todos los que estamos aquí, buscando esta cercanía e intercesión de nuestra Madre Santísima, para que pongamos a sus pies todas nuestras intenciones, necesidades y todo lo que hoy le pedimos también para nuestros países. Oremos. Padre, mira bon bondadoso nuestras oraciones y concédenos lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que estos dones que le presentamos al Señor sean agradables a Él que es Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con la ofrenda de este sacrificio, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, no quede frustrado ningún, dese ningún buen deseo y petición, ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta celebración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que conviertas, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, Señor mío. Y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en, en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté con todos ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, aquí está Jesús, el Cordero de Dios que, quitas, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar del cuerpo del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde hasta la vida eterna. Amén.
Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos tu misericordia, Señor, que cuantos nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Quienes traen algunos objetos religiosos que eh, gusten, sean bendecidos. Vamos a hacer la oración de bendición. estos signos que pues, hoy traemos y que sabemos vamos a ofrecerlo a nuestras familias, nuestros amigos, amigas, conocidos, conocidas, pues que vayan con esta bendición de, de Dios, de Cristo y en la intercesión de nuestra Madre Santísima también, que ella sea quien pues ore por todos nosotros, por nuestros países. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero preguntar de qué países estamos aquí. Veo varias, varias nacionalidades. Están los de México que vienen conmigo, también México, Colombia, España, España también, sí, muy bien, muy bien, gracias, Filipinas, aquí están también, Puerto Rico, muy bien, Inglaterra, muy bien, Senegal, muy bien, qué Qué hermo. Argentina también, Chile, muy bien. Qué sinodalidad tan bonita estamos viendo hoy, ¿eh? Lo bueno es que somos muy eh, devotos del Papa Francisco, de la sinodalidad. Muy bien, qué bueno, qué gusto, Angola, aquí también, Ecuador, Islandia, muy bien. De verdad, qué alegría, Padre, padre Guillermo, un servidor, pues contentos que nos ha tocado compartir esta sinodalidad hermosa de iglesia. Y miren qué hermoso evangelio nos tocó. Así que todos hagamos milagros, por favor. ¿Sí? Todos hagamos milagros, porque todos estamos con Cristo, ¿verdad? Y el que no está con Cristo, lo invitemos para que esté con Cristo. Porque a veces la gente dice, yo no estoy con Cristo, pero no pasa nada. No, está en pecado. El que no está con Cristo peca, porque sabe que Él es la verdad y es la salvación. Y el que se aparta de la salvación está pecando contra el Espíritu Santo. Así que creo que tenemos que abrir nuestro corazón para estar con Él siempre. Vamos a ofrecer la bendición, no sé si esté permitido, pero lo vamos a ofrecer los dos sacerdotes para que lleven esta bendición doble todos sus objetos y principalmente ustedes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Esa ceremonia ha terminado, podemos ir en paz. ¿Quieren que le cantemos a nuestra madre? Bueno, vamos a hacerle, no sé si se sepan este cantito, María mírame, creo que sí, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de cantarla. María mírame, María mírame, si tú me miras, 
Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, pues por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, ahí me quiero quedar. Dulce Madre, no te alejes, tuviste de mi misma parte, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos protegen tanto como verdadera Madre, Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Viva nuestra Madre de Fátima!